வணக்கம் டாக்டர் ஜெய வெங்கடேஷ் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் சென்னை இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏசிஎல் லிகமெண்ட் முழங்கால இருக்க ஏசிஎல் லிகமெண்ட்ல வர அந்த லிகமெண்ட் டேர் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சர்ஜரி பண்ணிதான் ஆகணுமா சர்ஜரி இல்லாம என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பார்ஷியல் டேருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நிறையா அந்த பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் என்னென்னா அந்த இன்டர்னல் பிரேசிங் பற்றி என்னன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் பிரேஸ் பற்றி நிறைய மற்ற வீடியோஸ்லலாம் இன்டர்னல் பிரேசிங் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன ஏசியில் இன்டர்னல் பிரேசிங் பண்ணலாமா அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இது அதை பற்றியான ஒரு காணொலி தான் என்னென்னா பிரேஸ் அப்படின்னா என்ன பொதுவாக வந்து ஒரு பெல்ட் போடுறோம் காலுக்கு முழங்காலுக்கு பெல்ட் போடுறோம் பிரேஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஒரு பகுதி வீக்காக இருக்குன்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு பிரேஸ் இப்போ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ வந்து நீங்கள் தற்காலிகமாக அந்த காங்கிரீட் போட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு அந்த கீழே சப்போர்ட்லாம் ஸ்கஃபோல்டிங் எல்லாம் வச்சிருக்கிறது எதுக்கு அந்த காங்கிரீட் செட் ஆகிற வரைக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி இப்போ நீ ஏசிஎல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிகமெண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ரிப்பேர் எம்சிஎல் ரிப்பேரோ இல்லை மற்ற சர்ஜரிஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து எல் அந்த எலும்போட ஜவ்வு சேர்றதுக்கும் சரி இல்லை ரிப்பேர்னா ரெண்டு ஜவ்வையும் தையல் போட்டுருந்தா அந்த தையல் ஏரியாவில் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிற வரைக்கும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது பேர் தான் அந்த பிரேசிங் அப்படின்றது பிரேஸுங்கிறது என்ன பொதுவாக வெளியே பிரேஸ் முழங்காலுக்கு பெல்ட்னு சொல்லிட்டு தொடையிலேருந்து வரைக்கும்ரு <laughs> இப்போ இந்த இன்டர்னல் பிரேஸுங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக வாட் இஸ் இன்டர்னல் பிரேசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஏசியல் கிராஃப்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம எதர் ஹேம்ஸ்டிங் கிராஃப்டோ இல்லை வந்து பிடிபியோ பெரனியூஸ் கிராஃப்டோ வாட் எவர் கிராஃப்ட் வியர் யூஸிங் அந்த கிராஃப்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு திக்கான சூச்சர் மெட்டீரியல் அதாவது அல்ட்ரா ஹை மாலிகுலர் பாலியத்திலின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது அந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த கிராஃப்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கூடவே அந்த சர்ஜரி பண்ணுறப்பவே அந்த அது ஏசியில் கூடவே அதையும் சேர்த்து ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னா இமீடியட் வெயிட் பேரிங் லோடுக்கு ஒரு வித்தின் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஏசியல் கிராஃப்ட் போனோட செட் ஆகிற வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒரு ஆகுமெண்டேஷன் ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் இந்த ஏசியல் இன்டர்னல் பிரேஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஏசியல் இன்டர்னல் பிரேஸ் எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனி வேரியஸ் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் வேரியஸ் நேம்ஸ் ஃபைபர் டேப் அல்லது அல்ட்ரா டேப் அந்த மாதிரி வேரியஸ் நேம்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் பிரேசிங்னா என்னன்றது இந்த கிராஃப்ட் கூடவே ஒரு ஒரு சூச்சர் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இதில் வெரைட்டிஸ் இருக்கு ரெண்டு விதமான இன்டர்னல் பிரேசிங் இருக்கு ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்காக கொடுக்கறது ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக கொடுக்குற இன்டர்னல் பிரேசிங் இதுதான் வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறது இன்னொரு வெரைட்டி வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் இன்டர்னல் பிரேசிங் அல்லது ஸ்டாண்ட் அலோன் ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஃப்ட் மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜுவல் ஏசிஎல் இல்லைனா ஜைரோஸ் எக்ஸ்ஐஆர்ஓஎஸ் ஜைரோஸ்னு சொல்லிட்டு யூகே பேஸ்ட் கம்பெனி அவங்க வந்து இதை ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க லைக் ஐ ஹேவன்ட் யூஸ்ட் இட் பிகாஸ் இது இது இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு இது இப்போ தான் நியூ பட் அது நிறைய கான்ஃபரன்சஸில் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் அதை பார்க்க முடியுது ஸ்டாண்ட் அலோனா அதாவது கிராஃப்ட் ஸ்பேரிங் சர்ஜரி நீங்கள் வந்து ஏசிஎல்க்கு ஹேம்ஸ்டிங் இல்லாமல் வெறும் இன்டர்னல் பிரேஸ் மட்டுமே ஒரு கிரா கிராஃப்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இது முன்னாடி இருந்தது தான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தது அப்போ கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை இப்போ நிறைய அதோட அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ நல்லா இம்ப்ரூவ்டு வேர்ஷன் ஆஃப் கிராஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் இன்டர்னல் பிரேசிங் ட்ரெடிஷ்னலாக இப்போ கொஞ்சம் வருஷமாக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸாக இன்டர்னல் பிரேஸ் ப்ரொமோட் ஆகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பண்ணுற இன்டர்னல் பிரேசிங் ஸோ இதுதான் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் பிரேசிங் இப்போ இந்த இன்டர்னல் பிரேசிங் கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த மாதிரி இருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்
ஸ்பெசிஃபிக்காக இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் பிரேசிங் இப்போ என்னோடய ப்ராக்டிஸில் நான் யாருக்கெல்லாம் இந்த இன்டர்னல் பிரேசிங் நான் இப்போ சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹை டிமாண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏர்லி ரிட்டர்ன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இன்டர்னல் பிரேசிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் டைம் சர்ஜரி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இந்த ரிவிஷன் சர்ஜரி இல்லை ஆல்ரெடி கிராஃப்ட் ரீட்டேர் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம பிளானே பண்ணல பட் இருந்தாலும் நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறப்ப அந்த கிராஃப்டோட டிஷ்யூ குவாலிட்டி அந்த கொலாஜனோட ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியே இல்லை இல்லைன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் த கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஃபைவ் எம்எம் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்டர்னல் பிரேசிங் இஸ் குட் ஆக்சுவலி ஏன்னா ரொம்ப ஒரு செவன் மில்லிமீட்டர் எயிட் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே கிராஃப்ட் இருக்குன்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் டு வித் ஸ்டாண்ட் த ஃபிசியாலஜிக்கல் லோட்ஸ் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கப்ப இந்த இன்டர்னல் பிரேசிங் ஆட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் இதுதான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாமா சார் இன்டர்னல் பிரேசிங் யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு மாதிரி ரொம்ப இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஃபாரின் பாடி ரியாக்ஷன் இல்லை ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ரிஸ்க்கு அந்த மாதிரி வரலான்றதுனால அது கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து பண்ணணும் என்ன தான் இருந்தாலும் இது ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியல்ங்கிறதுனால அந்த ஒரு சைனோவைட்டிஸு அதெல்லாம் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் தியரட்டிக்கல் ரிஸ்க்கு இருக்க தான் செய்யுது அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்க வேண்டிய தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு விதமாக டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா ஒரு சிலருக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வரலாம் அதாவது அந்த அந்த கரெக்டான ஃபைனல் பொசிஷனில் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக காலை நீட்டி எக்ஸ்டென்ஷனில் அதை இன்டர்னல் ப்ரேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் அப்போவோ இல்லை சம் ஈவன் அதர்வைஸ் வந்து அந்த இன்டர்னல் ப்ரேஸ் பண்ணவங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வர்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் முக்கியமாக நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டுன்னு நம்ம பேஷண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் பிரேசிங் ஏன்னா அந்த டேப்போட காஸ்ட்டு அந்த டேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோட காஸ்ட்டு அந்த காஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைபுளா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் இது எல்லாமே இந்த இன்டர்னல் பிரேஸோட ரோல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் டு ஃபோர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் இதோட ரோல் ஸோ ஒன்ஸ் ஏசியல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அதுவாக போனோட செட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் பிரேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணவங்களும் பண்ணாதவங்களும் ஈவன் நிறைய ரிசர்ச்சும் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அதில் லாங் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸில் ஏசிஎல் ரெகுலர் ட்ரெடிஷ்னல் ஏசிஎல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஏசிஎல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் இன்டர்னல் பிரேசிங்க்கும் ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எல்லாம் சேம் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இன் ஏர்லி ரீஹேபிலிட்டேஷன் சீக்கிரமாகவே பேஷண்ட்டை மொபிலைஸ் பண்ணுறதுல சீக்கிரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல சீக்கிரமாக விளையாட வைக்கிறதுல அதில் தான் அந்த பெனிஃபிட் வருதோ வருதோ வழியும் மற்றபடி கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்டர்னல் பிரேஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஒரே ரிசல்ட் தான் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் அந்த அடிஷனல் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுமான்றதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ பை அண்ட் லார்ஜ் இதுதான் இந்த இன்டர்னல் பிரேசிங்கோட ஓவரால் ஐடியா அதாவது என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறேன்றது தெரிஞ்சிருப்பீங்க என் யார் யாருக்கெல்லாம் தவிர்க்கணும் ப்ளஸ் இன்டர்னல் பிரேசிங்னால இந்த அடிஷ்னல் காஸ்ட் வருதுன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதர் ஜாயின்ஸில் ஆங்கிள் அண்ட் அதர் ஜாயின்ஸ்லேயுமே உங்களுக்கு இன்டர்னல் பிரேசிங்குன்னு உங்களோட சர்ஜன் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இது ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் கிடையாது கண்டிப்பாக தேவைனா இது பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ